Hoy te traigo un arroz de sepia y setas para chuparse los dedos y te voy a dar muchas ideas y trucos para que te salga súper rico. Para hacer un buen arroz necesitamos tres cosas, unos buenos ingredientes, un caldo que será el encargado de darle el sabor y un buen sofrito que generalmente suele prepararse con ajo, cebolla y tomate. Lo que más me gusta de este arroz es lo fácil que es de hacer, ya que no vamos a necesitar preparar un caldo. En su lugar usaremos el agua de hidratar las setas que le va a dar un sabor increíble, así de simple. Pues vamos al lío y en primer lugar enjuagamos los boletos bajo un chorro de agua fría para eliminar cualquier resto de suciedad que puedan tener. Después los ponemos en un cuenco con agua templada y los dejamos como mínimo media hora, aunque mejor si es una hora. Y mientras vamos a preparar el sofrito, pero si esto te da mucha pereza, sáltate este paso y sustituyelo por un tomate rallado que vas a rehogar unos 20 minutos con dos cucharadas de aceite. Aunque de todas formas te recomiendo hacerlo porque va a mejorar muchísimo el sabor del arroz. Lo cuento rápido. Trituramos un diente de ajo con la cebolla y lo vamos a dejar cocer a fuego medio suave en una sartén, pero sin aceite. Muy importante, esto lo hacemos para evaporar parte de su agua. Recuerda que el agua le viene fatal a los sofritos porque hace que las verduras se cuezan en lugar de freírse, que es lo que nos interesa para que queden bien ricas y sabrosas. Más o menos la tendremos de 6 a 8 minutos y cuando esté casi seca, añadimos el aceite y la cocinamos a fuego suave unos 15 o 20 minutos. Retiramos las semillas de los tomates porque tienen mucha agua y ya hemos dicho que esto no le viene nada bien al sofrito. Los trituramos durante 2 o 3 minutos y después los pasamos por un colador de malla fina para eliminar las pieles y las semillas que puedan quedar. Y lo cocinamos con la cebolla a fuego suave unos 35 o 40 minutos hasta que tenga un color rojo muy intenso y un sabor muy potente. ¿Te acuerdas de esas setas que teníamos hidratándose en el agua? Las colamos y solo tenemos que añadir la sal para tener nuestro caldo listo. Ah, e intenta dejarlo un poquito más alto de sal de lo normal al gusto, porque al añadir el arroz el punto de sal va a bajar bastante. Para terminar con los preparativos ya solo nos queda cortar la sepia en dados pequeños, lo mismo con los boletus, y picamos también la cebolla, unos champiñones pequeños, si taques y pimiento rojo. Y ya tenemos todo listo para empezar con el arroz y en primer lugar en una paella o en una sartén grande sofreímos la cebolla y el pimiento rojo con un chorrito de aceite unos 4 o 5 minutos a fuego medio suave. Añadimos la sepia y la doramos ligeramente unos 2 minutos. Y hacemos lo mismo con las setas. A continuación agregamos el sofrito o el tomate rehogado si te dio pereza prepararlo. La cantidad de caldo depende de la variedad de arroz. Generalmente, y si nos indica en el paquete, para un vaso de arroz necesitaremos algo más de dos vasos. Pero mira si se indica en el paquete porque para algunas variedades se necesita hasta el triple de caldo que de arroz. Por último, incorporamos el arroz y muy importante, siempre hay que añadirlo con el caldo hirviendo para que empiece a cocer desde el primer momento. Removemos para distribuirlo por la paella y después ya no lo volveremos a tocar. Y opcionalmente podemos añadir tres ramitas de romero fresco. Vamos a dejarlo cocer los primeros 5 minutos a fuego medio fuerte. Después bajamos un poco el fuego y lo dejamos cocer a fuego suave hasta el final. El tiempo de cocción depende de la variedad del arroz, generalmente está en unos 18 minutos, aunque las hay que necesitan un poquito más o un poquito menos. Comprueba si esto viene indicado en el paquete. Y esto ha sido todo, espero que este vídeo te haya resultado útil y sobre todo que te animes a cocinar esta receta. Y no olvides darme un like y tocar la campanita si quieres seguir recibiendo más recetas como esta. Un abrazo, adiós.